Magandang araw! Ako si Jake mula sa DOST Calabar Zone Food Safety Team. And for this part of our lecture, we will be conducting an activity na madalas namin gawin sa aming mga food safety training. But unfortunately, we cannot join you there because we are still under our community quarantine. And I hope you are also practicing social distancing. So ngayon, dumako tayo sa ating activity, which is called the Microbial Ubiquity. So, ano ba ibig sabihin natin with the term Microbial Ubiquity? Ang uh, ibig sabihin lang nito, um, microorganisms are everywhere. Hindi lang natin sila nakikita because napakaliit nila. We have to use a special device, it is called a microscope, uh, para makita sila uh, under that lens. Paano naman kapag nakikita na natin sila? Example nito, meron tayong tinapay na hinayaan lang natin sa lamesa. Uh, pagkatapos, mapapansin natin na ito ay sinimula ng tubuan ng amag. Usually, ang amag ay hindi rin natin nakikita. Pero the fact na nakikita na ng ating mga mata ito, ibig sabihin ay sobrang dami na nila na nakapag-form na sila ng isang colony. Colony ang tawag natin kapag ang mga maliliit na bacteria ay nagdikit-dikit at bumuo na ng isang Colony. Kaya nakikita na natin sila dahil sobrang dami na nila. Maaaring binubuo na ito ng limbo-libo o milyon-milyon na microorganism na kapag nakain natin ay maaaring uh, magsani ng pagkakasakit. So ngayon, bilang parte ng ating training, gagawa tayo ng isang activity kung saan uh, makukuha nating maobserbahan ang mga microorganisms that are ubiquitous or that is everywhere. Para maobserbahan natin ang mga microorganismo, uh, gagamit tayo ng mga materyales na usually ginagamit natin sa laboratory para sila ay maobserbahan. So ngayon, ipapakita ko naman ang mga materials na gagamitin natin para maobserbahan natin ang mga microorganism. So makikita nyo dito, ito yung ating mga materials. So una, ang ating plate count agar plates or ating PCA plates. Meron din tayong distilled water at ang ating swabs. And of course, our alcohol lang. So, ano bang special sa ating mga material? So, ang ating mga materialist ito, lahat sila ay dumaan sa sterilization process. So, ano ba pag sinabi natin sterilization process? Pag sinabi natin sterilization process, ang mga materialist ito ay dumaan sa temperatura na 121 degrees Celsius for 20 minutes under ng pressure na 15 PSI. Kaya naman, nakasisiguro tayo na walang present ng microorganism sa ating mga materyales. At para makasiguro tayo na sa paligid na ito, ay mas steril natin yung hangin. Um, gagamit tayo ng alcohol lamp. Para masiguro natin na yung hangin sa paligid ng alcohol lamp ay steril because heat destroys bacteria. So ang ating plate count agar plates or PCA plates, so para siyang uh, gelatin, para lang siyang usual gelatin natin. It will serve as the food of our uh, microorganism na papatubuin dito. So ngayon, pipili tayo ng apat na different samples. So una natin gagamitin is for plate letter A. So I label this as plate A. Inatest natin ang presence ng microorganisms sa hangin. So ngayon, iiwan ko lang ang ating plate na nakabukas sa isang area ng ating training room. Okay, so for our sample A, iniwan lang natin siya nakabukas para makita natin yung presence ng microorganism dito sa loob ng training room. So, um, tatimeran lang natin after one hour, tatakpan ulit natin siya. Ngayon, magbubuan naman tayo for our next sample. So, for our next sample, for plate letter B, um, we will test yung presence ng uh, microorganism sa ating pockets. Kung mapapansin nyo, uh, we recommend that our food handlers or food processors have an apron na hopefully walang bulsa. Mapapansin nyo rin ito sa mga um, fast food chains, yung mga pants ng ating mga uh, waiters and kitchen staff. Wala silang bulsa para mapigilan natin yung pag-store at pagpasok na ating mga kamay sa ating mga bulsa. Bakit ba? Meron bang microorganism sa ating bulsa? So yun yung itetest natin. So ngayon, uh, gagamit tayo ng stereo swabs. So itong stereo swabs, ginawa lang siya ng aming laboratory. Uh, so it is composed of a stick and um, a cotton. Uh, tapos, sinobject din siya to uh, sterilization process. So sure tayo na malinis talaga ito. Kukuha lang tayo ng isang swab. I-assure lang natin na malapit tayo sa flame para at least um, sure tayo na hindi siya na-infect ng microorganisms in our air. So maganda yung pagkakata na. Kasi um, para hindi siya pasupan ng water. The sterilization process, it is conducted in a pressure cooker or an autoclave. 
So, it uses uh, steam. Kaya naman, um, dapat sure tayo, nakapag nagsabla tayo doon na mga dry na gamit. Uh, well packed siya. And hindi, para hindi siya pasukan ng tibay. Okay. So, ngayon, um, prepare lang natin ang ating uh, pocket. So, for this one, I'm gonna use my own pocket. So, titignan natin kung meron bang present na microorganism sa aking uh, pockets, sa aking jeans. Kukha tayo ng isang swab and then, ididip lang natin siya sa ididip lang natin siya sa sterile distilled water and then, ipapahid lang natin siya or isaswab sa ating pocket. So, bakit natin kailangan lagyan ng um, bakit natin kailangan i-dip sa sterile distilled water para mas madaling kumapit yung present na microorganism if ever meron sa aking pocket. So, ilapit lang natin. And then, i-open lang natin. Of course, make sure na ang ating hands ay maginis. Okay. Lapit lang sa team. And then, we will dip it in sterile distilled water. So, sa-in lang natin siya enough. And then, we are gonna swab uh, my pocket para makita natin kung meron ba microorganism dito. So, yung inside yung gagamitin natin. Ipapahid lang natin siya yung inside. And then, after natin ipahid sa ating pocket, um, isa-swab natin siya sa ating uh, petri plate. Okay. So, gamit lang tayo ng I-papahayin natin siya. Ngayon, tapos na tayo sa ating two samples. Let's move on to our third sample. Uh, ito naman yung tawagin natin what's in a kiss. So, marahil narinig nyo na na sinasabi na marumi yung bibig because meron talagang present na microorganism sa ating uh, bibig. So, for this one, uh, plate letter C, itatest natin kung meron bang um, present the microorganism with our mouth. So for this one, I am gonna, I'm gonna kiss, <laughs> I'm gonna kiss this plate, and we will see if there is any microorganism na present sa aking tablet. So we will test that. So first, um, I'm gonna open it and then take us that light kiss lang. Okay. So after kissing it, I want to know if ano ba yung pwedeng tumubo kapag tayo ay nagsasalita. Kasi diba, we are trying to practice social distancing which is dapat at least one meter apart tayo with one another. So ngayon, susubukan ko magsalita habang ganito kalapit yung plate but just in case uh, para makita natin yung uh, efficacy kung bakit ba natin pinapractice ang social distancing. Pero bukod dun, I already kissed it. So most probably, meron ng microorganismo na pwedeng tumubo dito. Okay? And then we are just gonna go that. Let's move on to our last PCA plate. So for our last PCA plate, uh, hindi ko siya nalibilan as letter D because we are gonna test um, a different parameter. Ngayon naman, for this one, for this plate, we have divided it into four. Four parts. We have labeled it one, two, three, and four. Okay, so for this one, we will see kung ano yung effectivity ng ating hand washing and bakit pa siya importante. So, Divided natin siya into four. So, for the first one, sa quadrant one, or first part, we are gonna tap it with my unwashed index finger. So, open lang natin, and then, lightly tap it. Okay, ngayon, I have um, washed my index finger. Um, Hinugasan ko na siya, I just gamit lang ka ng tubig. Because sometimes, we do that. Minsan tamad tayo. So, ngayon, using the same index finger, I'm gonna tap the second part, label number 2, uh, para makita natin kung nababawas na ba yung microorganism just by washing our hands using just water. Tab lang natin. Okay. Now, uh, yung ating index finger na ginamit, uh, gagamitin ko naman yung proper hand washing techniques, which is uh, soap and water. And then I'm even gonna use a sanitizer, which is an alcohol. Okay, ngayon, I'm just drying with a paper towel. I have washed my hands. Uh, gamit ako ng soap and water and then I am also going to apply a sanitizer or an alcohol. So, dito makikita natin yung effect ng tamang pagbubugas ng kamay and of course, applying sanitizers. So, once sure na tayo na dry yung ating hands, itap natin for the third part or yung third quadrant. 
So, ginamit ko rin yung same index finger na ginamit ko on 1, 2, which is um, 1, yung unwashed finger, 2, yung washed with water lang, and then 3, gamit tayo ng soap, ng water, and then our sanitizer, which is an alcohol. So, ngayon, sure tayo naman din sa ating mga kamay. So, what if in our production area, na nagreenos nga tayo ng kamay, but we decided, ay, ang katipala ng ulo ko. And then, we will see kung meron matutubong microorganism with um, with our clean hands and then we decided na magkamot ng ulo. So, by rubbing our scalp and then we will apply it on bottom part. Okay, uh, ngayon to recap our samples. So, we have uh, plate letter A. So, for plate letter A, uh, this one was exposed for one hour. Um, sa ating training room. So, dito natin makita or i-observe natin yung presence of microorganisms in air. Okay, so, for letter B, itatest natin yung presence of microorganisms in our pocket. Um, for plate letter C, um, ito naman yung what's in a kiss. So, titignan natin yung presence of microorganisms in our mouth the way we speak. And for the last one, we have divided divided we have divided the last date into four parts. So, una, um, tinat natin siya with unwashed index finger. Pangalawa is washed with water. Pangatlo is washed with soap and water plus alcohol or ating sanitizer. And then yung last part is with our clean hands, I scratched my scalp or kinamat ko yung aking ulo and then we will see if meron matutubo yung microorganisms dito. Gagather lang natin ang ating plates. We are going to cover this with uh, tape and then um, ilalagyan lang natin siya sa uh, incubator. We will subject it to 37 degrees Celsius which is within the uh, temperature danger zones. After two days, we are going to see if meron matutubong microorganisms dito. So, sa ngayon, uh, we will be waiting for the results and we should just continue with our discussion. Again, maraming salamat and mag-ingat po tayo.